సో అందరూ గుడ్ మార్నింగ్ సో మనకి సిక్స్టీన్త్ మనకి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇది మళ్ళీ ఎలక్షన్ పోల్ డే కంప్లీట్ అవ్వడం వరకు మన పోలింగ్ కంప్లీట్ చేసేసి కౌంటింగ్ అవ్వడం వరకు కూడా ఈ ఎంసీసీ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ మనకి ఉంటాయి అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంటాయి ఈ టైంలో మన పొలిటికల్ పార్టీస్ అందరికి కూడా అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కిందకు ఉంటాము మెయిన్ ఏంటంటే ఎవరైనా క్యాన్వాసింగ్ చేయాలన్నా ప్రచారం చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా చేయడానికి లేదు దానికి సువిధ యాప్ వచ్చింది దాని గురించి ఆల్రెడీ కలెక్టర్ మ్యామ్ కూడా బ్రీఫ్ చేయడం జరిగింది సువిధ యాప్లో కన్సర్న్డ్ పర్సన్ ఎవరు ప్రచారానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ముందు అప్లై చేసుకోవాలి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ముందుకు అప్లై చేసినప్పుడు దాన్ని సింగిల్ విండో సిస్టమ్ వాళ్ళు ఆర్ఓ గారి దగ్గర సువిధాలు అప్లై చేశారంటే సువిధ నుంచి ఆర్ఓ గారికి వెళ్తాయి ఆర్ఓ గారు మళ్ళీ దాన్ని కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టీ డిపార్ట్మెంట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి ఏ డిపార్ట్మెంట్కి అది కన్సర్న్డ్ ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఆర్ఓ గారు మనకి పోలీస్ వైపు చూస్తామంటే మనకి ఈ లౌడ్ స్పీకర్ సంబంధించినది మేము మెయిన్గా చూస్తాము అది కాకుండా వాళ్ళు అడుగుతున్న వెన్యూలో ఆల్రెడీ ఏదైనా పొలిటికల్ పార్టీ సేమ్ వెన్యూలో సేమ్ టైంలో ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఎవరు ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ బేసిస్ అంటాం ఎవరు ఫస్ట్ అడుగుతున్నారో వాళ్ళకి ఇస్తాం ఒకవేళ ఈ రోజు ఒకరు అడిగారు మార్నింగ్ టెన్ థర్టీకి ఒకరు అడుగుతారు మళ్ళీ ట్వెల్వ్ థర్టీకి సేమ్ ప్లేస్లో ఇంకొకరు పర్మిషన్ పెట్టుకున్నారంటే సేమ్ టైంలో మనం అప్పుడు ఏం చేస్తాము నాట్ రికమెండెడ్ పంపిస్తాం మన తరఫు నుంచి పోలీస్ సర్వీస్ నుంచి బికాస్ ఎందుకంటే సేమ్ టైంలో ఇంకొక పొలిటికల్ పార్టీ ప్లాన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి లాండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ కానీ ట్రాఫిక్ ఇష్యూ కానీ రావచ్చు అంటే మేము నాట్ రికమెండెడ్ పంపిస్తాం దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆర్ఓ గారు ఫైనల్ అప్రూవల్ ఇస్తారు రిజెక్టడా లేకపోతే అప్రూవ్డ్ అని చెప్పేసి రిజెక్టడ్ అంటే వాళ్ళు రీజన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు సో ఫ్రీగా ఫేర్గా జరుగుతాయి అంతే దీంట్లో ఏమీ దాచడానికి ఏమీ ఉండదు సో ఇది ప్రాసెస్ సో ఇది తెలియకుండా కొంతమంది ప్లాన్ చేసుకోవడం మళ్ళీ మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అది కాకుండా క్లియర్గా మీరు ప్రొసెషన్ కానీ ఏమి ప్లాన్ చేశారంటే కూడా ఖచ్చితంగా మనకి ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాతనే సువిధ యాప్ ద్వారానే అప్లై చేసుకొని అది ఆర్ఓ గారు ఆర్ఓ గారు టు కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ మళ్ళీ అగైన్ ఆర్ఓ గారు ఫైనల్ అప్రూవల్ అనేది దానికి ఇవ్వాలి ఈ సిస్టమ్ అందరు కూడా మన తర పోలీస్ తరఫు నుంచి కూడా రిక్వెస్ట్ సో దట్ ఎవరికి కూడా కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేకుండా అందరు కూడా వాళ్ళు ప్రొసెషన్ని ర్యాలీని కానీ ఏదో ఒకటిని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఇది మాత్రం దయచేసి అందరు కూడా అందరు ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అందరు కూడా దీన్ని చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక పాయింట్ రెండవ పాయింట్ దీంట్లో కూడా ఈ వెహికల్ పర్మిషన్ తీసుకున్న తరువాత సో ఏమి ఇన్కన్వీనియన్స్ లేకుండా ఉండడానికి అవసరం ఏ వెహికల్కి పర్మిషన్ తీసుకున్నారో ఆ వెహికల్లో మనకి ఈ గ్లాస్ షీల్డ్ ఉంటాయి విండో విండో షీల్డ్ లేకపోతే ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ పోర్షన్ షీల్డ్ ఉంటాయి విండ్ షీల్డ్ అంటారు ఆ దానిలో పర్మిషన్ తీసుకున్న ఒరిజినల్ స్టిక్కర్ని ప్లేస్ చేసేయాలి సో దట్ మేము పోలీస్ తరపు నుంచి కూడా ఎంసీసీ టీం కూడా చూసినప్పుడు సో ఈ వెహికల్కి పర్మిషన్ ఇచ్చారు అని ఒక స్టిక్కర్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉండదు అనమాట ఆ అప్రూవల్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఓకే దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దట్ మనం ఎవరిని డౌట్ పడకుండా వాళ్ళు డిస్ప్లే చేయాలి డిస్ప్లే చేయాలి డిస్ప్లే చేశారంటే మనకి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉండదు దానిపైన సో లేకపోతే ఖచ్చితంగా దానికి తగ్గినట్టు కేసెస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ ఐపీసీ ప్రకారం కానీ మేము కేసు రిజిస్టర్ చేయడం అనేది జరుగుతాయి కన్సర్న్ వెహికల్ కన్సర్న్ వెహికల్ ఓనర్ పైన ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ పైన మనం రిజిస్టర్ చేస్తాం సో వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్ ఏ వెహికల్ కూడా సౌండ్ సిస్టమ్తో పాటు కానీ లేకపోతే పొలిటికల్ పరంగా క్యాన్వాసింగ్ కానీ పర్మిషన్ లేకుండా చేయకూడదు ఇది వెరీ ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ యాజ్ అ మీడియా మీరందరూ మీ హెల్ప్తో పాటు ఇది అన్ని చోట కూడా ఇది రీచ్ అవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం రెండవది పాయింట్ మనకి ఫ్లయింగ్ ఎఫ్ఎస్టీ అండ్ ఎంసీసీ మన టీము అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఎస్ఎస్టీ టీమ్ కూడా స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్ కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఎనీ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఏదైనా పర్వాలేదు మీరు ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమీడియట్గా ఎంసీసీ టీంకి కానీ తర్వాత ఎఫ్ఎస్టీ టీంకి కానీ ఎస్ఎస్టీ టీంకి కానీ మీరు చెప్పొచ్చు దానికి మనకి సి విజిల్ అని ఒక యాప్ కూడా ఉంది
డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి మళ్ళీ వెళ్తాయి ఇట్స్ లైక్ అ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ అంటారు ఏదైనా డిఈఓ కంట్రోల్ రూమ్ కు వస్తాయి అక్కడ నుంచి కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ కు వస్తున్నప్పుడు కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ యాక్షన్ తీసుకుని ఆ రిపోర్ట్ ని కూడా మళ్ళీ మేము అప్డేట్ చేస్తాం సో కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్ గా ఉంది ఎస్ఓపీ ఉంది దాని ప్రకారమే జరుగుతాయి అది కాకుండా పోలీస్ తరపు నుంచి కూడా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సర్క్యులేట్ చేస్తాము మనకి కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ ఉంది పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ ఉంది పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ ఉన్న సిఐ గారి నంబర్ ఉంది పోలీస్ హెల్ప్ లైన్ ఇప్పుడు వరకు కూడా ఉంది వాట్సాప్ హెల్ప్ లైన్ ఆ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ ఉంది అండ్ ఎప్పుడు మీకు తెలిసినట్టు హండ్రెడ్ వన్ ట్వెల్వ్ ఉంది హండ్రెడ్ కాల్ చేయొచ్చు వన్ వన్ టూ కాల్ చేయొచ్చు సో మీకు ఆప్షన్స్ చాలా ఉంది సో మన నా పోలీస్ తరపు నుంచి అందరికి రిక్వెస్ట్ ఒకటే పొలిటికల్ పార్టీగా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా కామన్ మ్యాన్ గా ఉండొచ్చు ఎనీ ఇరెగ్యులారిటీస్ మీరు చూసినప్పుడు మీరు రైట్స్ ఆ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ని చేతిలో తీసుకోకుండా ఖచ్చితంగా మీరు పోలీస్ కి కానీ కంట్రోల్ రూమ్ డిఈఓ కంట్రోల్ రూమ్ కానీ ఎవరికైనా ఇప్పుడు ఎంసీసీ టీమ్ కానీ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారంటే దాని మేరకు చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోబడతాయి ఓకే సో ఎందుకంటే మనకి ఈ ఎలక్షన్స్ వరకు కూడా ఖచ్చితంగా లా అండ్ ఆర్డర్ ని ఎప్పుడు కూడా బట్ ఎలక్షన్ టైమ్ లో కూడా ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా లా అండ్ ఆర్డర్ ని మనం ఖచ్చితంగా పాటించాలి దానికి అన్ని గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అన్ని సపోర్టు మీకు ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ ఉంటాయి సో అది మీరు యూజ్ చేసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అంటే బికాస్ మీకు ఆల్రెడీ చాలా ఆప్షన్స్ నేను చెప్పాను దాదాపు సెవెన్ ఎయిట్ కాంటాక్ట్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు అయినా నంబర్ ఏ నంబర్ చేయాలని తెలియదు అంటారు అది కరెక్ట్ కాదు కదా సెవెన్ టు ఎయిట్ నంబర్స్ ఉంది డిఈఓ కంట్రోల్ రూమ్ కి సపరేట్ నంబర్ ఉంది పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ సపరేట్ నంబర్ ఉంది మన పీసీఆర్ లో ఒక ఆఫీసర్ కి హెల్ప్ లైన్ వాట్సాప్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది వన్ టెల్ ఉంది వన్ ట్వెల్వ్ ఉంది చాలా ఉన్నాయి మనకి సో ఏ ఫోరం ద్వారా మీరు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వచ్చు యాక్షన్స్ ఇమీడియట్ గా తీసుకోగలం ఇది ఆ రెండు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఈ రోజు ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఇంకా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అలాంటి ఏమి లేదా సార్ నాకు ఇన్పుట్ లేదు లేదు అలాగా సీజ్ చేస్తామంటే ఖచ్చితంగా ఎంసిసి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ టీము ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్ ద్వారానే సీజ్ చేస్తాము ఎందుకు ఈ రెండు టీం అంటే దీనిలో మిక్చర్ ఆఫ్ ఎవరు ఉన్నారు పోలీసు ఉంటారు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు సో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటాయి కాబట్టి ఏమి సీజ్ చేసినా వాళ్ళు ప్రజెన్స్లో మనం సీజ్ చేస్తాము వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్లో చేస్తాం అలాంటి ఉందంటే ఖచ్చితంగా మేము ఇమీడియట్గా కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాము సీజ్ చేస్తాం యాన్సర్ చెప్తాను సో ఇప్పటికీ తెలంగాణ నుంచి మనకు వస్తున్నది కొంత తక్కువ యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసిన వరకు బస్సెస్లో ఏదైనా రేర్గా అది కూడా రీసెంట్ టైమ్స్ లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనకు ఎప్పుడు రిపోర్ట్ అవ్వట్లేదు ఎస్ యానమైనది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అక్కడ లిక్కర్ షాప్స్ ప్రైస్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి మనం ఆల్రెడీ మూడు చెక్ పోస్ట్ రన్ అవుతుంది మీరే చూసుంటారు శుంకరపాలము మా ఆర్టీఏ లంక చెక్ పోస్ట్ మల్లవరం చెక్ పోస్ట్ మూడు ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది అది కాకుండా ఇప్పుడు యానం నుంచి టోటలీ పది చెక్ పోస్ట్ పెడుతున్నారు అంటే ఉన్న థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ రూట్స్ కూడా కంప్లీట్లీ మనకి చెక్ పోస్ట్ పెడుతున్నాం ఫస్ట్ పాయింట్ రెండవది పాయింట్ సమ్టైమ్స్ గోదావరి కెనాల్లో కూడా మేము కూడా ఒక రెండు కేసు పెట్టుకోవడం జరిగింది సో అలాగా కూడా మేము విజిల్ పెడుతున్నాం యాక్చువల్లీ రానే రెండు కేసు డిడక్ట్ చేసాము ఈవెన్ కొనసీమ వైపు కూడా ఒక కేసు డిడక్ట్ చేశారు ఉన్న వరకు అది కూడా మనం ఆ విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ని కూడా మనం ప్రివెంట్ చేస్తున్నాము సో ఇది మేము బేసిక్ గా తీసుకున్న మెషర్స్ ఎన్డిపిఎల్ వరకు డిపిఎల్ వరకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్డిపిఎల్ సంబంధించిన డిపిఎల్ సంబంధించిన మీరు డంప్ సంబంధించిన ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము పెట్టుకుంటున్నాము మీ వైపు నుంచి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందంటే ఇమీడియట్ గా మేము యాక్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము తర్వాత ఐడి లిక్కర్ వరకు మనం కూడా బాగానే చేస్తున్నాము బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడి లిక్కర్ ప్లస్ ఎఫ్జే వాష్ కూడా డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం మీరు ఆ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ గా మాట్లాడాను కాబట్టి జనరల్ గా మాట్లాడుతున్నాను కొన్ని అమౌంట్ తర్వాత మీరు క్యారీ చేయడానికి లేదు యాక్చువల్లీ ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి మనకేమి రైట్స్ లేదు ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ తర్వాత మీరు ఏ రీజన్ కి క్యాష్ క్యాష్ క్యారీ చేయకూడదు అది మీరు రూల్స్ చూడండి మీకు తెలుసు సో యూ కెనాట్ జస్టిఫై మీరు జస్టిఫై చేయడానికి ఉండదు మీరు ఎవ్రీథింగ్ డిజిటల్ లో జరగాలి అదే కదా మన గవర్నమెంట్ ఇది ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్
లేదంటే మేము ఐటీకి సబ్మిట్ చేసేస్తాము మీరు ఐటీలో వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు బట్ ఎనీవేస్ మీకు ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ ప్రాసెసే యాక్చువల్లీ అది పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమీ కాదు సెట్ పర్టికులర్ అమౌంట్ వరకు ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ రిలీజ్ చేయొచ్చు పర్టికులర్ అమౌంట్ తర్వాత మేము ఐటీకి ఐటీకి సబ్మిట్ చేస్తాం మీరు ఐటీ దగ